Está Marcos Arroca en Casa de Gobierno. Un poquito más atrás. Ahí está Jorge Macri. Lo vemos que va a hablar. Bueno. Perfecto. Con los funcionarios Perfecto. del área de Guillermo transporte. Aquí está sí. el, jefe, el jefe de gobierno porteño con el secretario de eh, transporte. Bueno, Jorge Macri, ¿cómo ha sido la reunión fundamentalmente? Y ya está el acuerdo del traspaso de, de la línea de colectivo. Sí, como lo hablábamos recién con el secretario, lo hablamos con el presidente, con el ministro del interior, también una reunión previa. Un día muy importante para la ciudad de Buenos Aires, para los ciudadanos que usan el transporte público. Hemos avanzado... Un paso más en la autonomía, en este caso a partir del sistema de transporte de las 31 líneas de colectivos que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión es asumir el costo del subsidio desde Ciudad, pero además mantener la tarifa integrada. Eso permite que la gente tenga descuento en, digamos, en los sucesivos viajes, ustedes lo saben, esa es una diferencia con Provincia de Buenos Aires que ha decidido no mantener la tarifa integrada. Fueron días de mucho trabajo, yo quiero agradecerle al Secretario de Transporte porque se puso al hombro junto a nuestro Ministro de Transporte un gran trabajo. Fueron días difíciles porque ordenar lo que durante muchos años no se había ordenado llevó tiempo eh, y se hizo no solo una transferencia del subsidio o una discusión respecto de las tarifas, sino una transferencia real del servicio. A partir de ahora la ciudad puede operar las 31 líneas de colectivos junto a la estrategia que tenemos de subte, el premetro, las líneas nuevas que estamos incorporando que son plenamente eléctricas para el transporte dentro del casco histórico. Estamos pensando en líneas como el trambús que son eh, muy innovadoras y se están utilizando en el mundo. Empezamos a construir un sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires robusto y con la buena noticia que esto hoy no tiene impacto en la tarifa de la gente. Acá el gobierno está haciendo, el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo con la tarifa social. Nosotros absorbemos el subsidio pleno que hasta ahora hacía la nación, agregado al que ya hacíamos nosotros, y mantenemos la tarifa y sostenemos tarifa integrada. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a salir la planta va a para esa tarifa Jorge? integrada? Esto se trabaja de manera dinámica. Eh, obviamente nosotros ahora tenemos este, autonomía o cuando pasemos ya por la legislatura una autonomía plena para poder definir tarifas, pero entendamos que la gente no sabe si se sube a un colectivo que es interjurisdiccional y por lo tanto administrado por el gobierno nacional, uno que es provincial, otro que es de la ciudad. Entonces hay que tratar de tener una política única. Pero ya nos sentamos a la mesa con, como un actor más a tratar de discutir Ahora, esto. Este, este gasto que ya está asumiendo la sí. ciudad de Buenos Aires, ¿de qué manera lo va a solventar la ciudad? Y vamos a tener que priorizar este gasto a, a otras inversiones que teníamos pre, este, previstas. Las informaremos en breve. Pero nos parece que hoy el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande, la ciudad también, pero sobre todo la gente. Es un momento donde si hoy nos retiráramos nosotros... Yo fui muy claro, ¿no? Yo dije... Y, y en esto coincidíamos con el, con el secretario más de una vez. Eh, el sistema o tiene tarifa o tiene subsidio. No, no hay, no hay, uno no puede vender, este, vencer la ley de gravedad. ¿Está metida la coparticipación acá para poder no, no, hacer nada frente ver, a esto? No, nada que ver. La, la coparticipación la está cumpliendo el gobierno nacional con un mecanismo de pago que todavía está siendo discutido en la Corte, pero está cumpliendo, está haciendo un gran esfuerzo también. Eso ayuda. Si no tuviéramos ese pago de la copa, esto sería a, absolutamente imposible de sostener. Pero quiero detenerme un segundo... ...en lo anterior que me parece importante. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande... ...para sostener su día a día. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como ciudad... ...de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. Eso hoy es imposible para el laburante... ...para el que viene a buscar laburo, para el que estudia en la ciudad. Lamentamos que la, que la provincia de Buenos Aires... ...no sostenga la tarifa integrada porque hay una discriminación. Imagínense que alguien que viene de la provincia a la ciudad... Su segundo colectivo en la ciudad lo paga con descuento, pero cuando vuelve a su casa o cuando un, un porteño va a trabajar a provincia, el colectivo en provincia... Bueno, eh, Jorge, no, Macri dando precisiones de eh, del adelanto de, de Lorena. ¿Hay un acuerdo, Lorena y Adrián? Un acuerdo entre la ciudad y la provincia. Recién nosotros repasamos cuáles son los puntos centrales de este acuerdo. Por ahora no se modifica y se mantienen los descuentos de la red SUBE, Adrián. Sí, efectivamente, Jorge Macri diciendo también que la ciudad va a seguir subsidiando 
si no hubiera que si no pagar el subsidio de la ciudad, el boleto sería el doble. Pensar que ahora está en 370, sería casi a 700 pesos o más. Por eso la ciudad va a seguir subsidiando. Claro, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro, eh, no dentro de mucho tiempo, vaya a haber un aumento de boleto, porque la ciudad no puede seguir en eterno subsidiando el boleto. Sí, y adelantamos un, un, un foco de conflicto para este jueves. Las empresas todavía no les llegó la planilla de subsidios de julio para pagar los sueldos del jueves. Con lo cual, los colectiveros no van a cobrar este jueves, cobrarían el lunes o martes. Entonces, las empresas, por ejemplo, que tienen que pagar el jueves los sueldos, no tienen la plata y no hay noticias todavía. Así que, es un punto a tener en cuenta. No, ¿eh? totalmente, porque además vos, Adrián, dijiste la semana pasada que el jueves podía haber algún estado de asamblea o movilización de los empleados. Sí. Tal vez no lleguen a, a tanto no. porque se solucionó el conflicto del Me fondo. Me parece que el conflicto se está solucionando y que de acá al jueves... Ojalá. ...o anticipa o paga la Nación el subsidio que del mes pasado... ...o lo paga la ciudad y después lo reclamará... ...pero me parece que está en vía de solución ese conflicto. Ampliamos enseguida. Lore, vamos a Córdoba.